ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கேர்லி திங்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எக்கு வச்சு ஒரு சைட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் எக் பெப்பர் ஃப்ரை மசாலா வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்த்துக்கலாம் முட்டை நாலு எண்ணெய் தேவையான அளவு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு மசாலா பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறிவேப்பிலை பெப்பர் மசாலா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி முட்டையை வேக வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வேக வச்சு எடுத்த முட்டையை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவிச்சு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் நாட்டுக்கோழி முட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு கட் பண்ணுறப்போ ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடைக்கல ப்ராய்லர் எக் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அவிச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஷேப்பில் உங்களுக்கு வரும் எண்ணெயில் போட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணலாம் ஒரு சைடு ப்ரௌனிஷாக ஆனதும் அதை அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுருங்க ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் லைட்டாக போட்டு எடுத்தீங்கனாலே போதும் போட்டோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆகிரும் ஸோ அதர் சைட் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் எக்கு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆனதுமே எக்கு எடுத்துடலாம் எக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண அதே பேன்லேயே கூட கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் வேறு பாத்திரத்தில் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இன்னும் சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு தக்காளி பழத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கூட வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் இதில் ஒரு தக்காளி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் தக்காளியும் வெங்காயத்தையும் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இது கூட ஆட் பண்ணலாம் பெப்பரும் கறி மசால் பொடியும் போட்டு கொஞ்சம் வெங்காய தக்காளி கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் முட்டை போட்டால் போதும் ஸோ அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம தனியாக குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கு அதில் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அதை டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு கிளறு கிண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போவே அவ்வளோதான் நம்மளுடைய எக் பெப்பர் ஃப்ரை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்